Edirama kuzon nash për gjyshtarë dhe prokurorët e korruptuar një ligjë special kundër organizatës kriminale me moton kap qfar të kapin. LDK pranon të bëj koalicion me vetë vendosin Albin Kurtit, diplomatët Amerikanë Richard Grenell dhe Matthew Palmer takojnë thacin në Prishtin. Uqezim të shkojnë në drejt përbales me Turqin me ndryshimet e vogla në formacion tekniku italian Reja i beson atyre që sodhen fitore me Islandën. Përshëndetje do timi së bashku me lajmet e drekës këtu në Vizion Plus. Krye Ministri Edi Rama është përtheu sot në parlament kundër gjyshtarve dhe prokurorve që si pas ti posbatojnë teorin kap të shfarë të kapim. Shefi qeverisë thase e parlamentit duhet ti përgjigjet me një rikë special organizatës KCK, si pas ti po bënë kërdinë para se të kaloj vetingun. Rama folje dhe për qëndrimin e Hollandës për negociatet e antarësimit duke nënvizuar se vendimi varet nga zhvillimet e brëndshme të vëndeve antare. Reforma në dresi nuk do të mbaroj me vetingun, nga fëltorja e parlamentit kërë ministri Edi Rama ka sulmuar ashtë për të gjitha ta gjyshtarë e prokurorë që shkelin ligjin, e që si pas ti bus batojnë të orinë kap të fart kapërsh, duke e ditur që nuk do të kalojnë vetingun e së shpeti do të pushohen nga puna. Prokurorve dhe gjukatzve që nuk e kanë kaluar vetingun, që e din që nuk e kalojnë vetingun, dhe që kanë nëzjerë dhe një tokë fjallësh nuk e dhja keni të gjuar me njëri tjetërin, këtë që kë, kapë qatë kapësh. Këtë që këja është grupi mëj madhë kriminal në Shqipëri, sot, me fakte. Shefi i qeferis ka deklaruar se bedeja më e madhe që parlamenti do të zhvilloj do tjetë pikërisht kundër këti grupi. Shpalja në kërkim e këtë që kësë është objektivi që duhet kemi ne si parlament, një orë në parë. Shefi i ekzekutivit ka parele mruar se qeveria do sjelë në parlament një lishë special kundër të gjithë gjyshtarve e prokurorve të korruptuar. Shëmbja e pushtetit të këtë qëkës dhe vendosmëria transformua në një lishë special kundër të gjithë atyre që janë me precedent kriminal që janë të përfshirë në aktivitet me krimin organizuar, që bëjtë fortin, jo për të zgjedhur, por për të zgjedhur qëfar duan ata, duhet jenë imperativa të këti parlamenti, o sot, o kur. Dhe ju thash, shumë shpet, unë do si e këtu ligjet për këtë punë. Kjo retorike ashtë për e kërëministrit për luftën kundër gjyshtarve e prokurorve të korruptuar erdi vetëm një dit pas debatit në parlamentin holandes për integrimi në Shqipëris. Vendimi i këshidhe Europian nuk ka lidhje fare, po fare, me qëfar kemi bërë, apo qëfar nuk kemi bërë ne. Fare. Si pas krej ministrit Rama, Shqipëria i ka realizuar dhe tyrat e saj për integrimin e tashmë gjithë shka është në dorën e vëndeve antare. Qeveria Hollandeze ndërko nuk ka ende një qëndrim për fundimtar për hapin e negociatave me Shqipërin. Gjatë diskutimit të mbrëm në parlamentin e tyre, ministri jashtën Stef Blok bërë të qartë se vendimi do të mërët pasit të shikohet vota e Francës në mbledhin e kështetut e ministrave në të 15 të torë. Në këtë mënyrë, mbetet e hapur rruga edhe për një vendim pronisis bisedimeve por me kushtë. E ndërkoj që ndrimi i Francës për negociatat do të vendoset nga takimi i presidentit Emmanuel Macron me kancelaren Gjermane Angela Merkel. Në një intervist për Vision Plus, diplomatia franceze në Tiran konfirmoj se Parisi po vion konsultimet me Berlinin zyrtar për të marrë një vendim unanim. Për partijin demokratike, vetë mja penges për qelin e negociatave është vetë Edi Rama. Ishtë deputit i Engeleda Libia, ja guzon kryeministrin se ka kapur prokurorin dhe po pengon jetimin atyre që vodhen zgjedhjet. Si pas se lisë bluk, kjo shpjegohet dhe nga fakti që deri më tani nuk ka asë një të ndëshkuar penalisht nga radhët e atyre që blend votat. Me kontrolin e plot mbi prokurorin, Edi Rama ka stopuar verifikimin e kriminellve të ti, në të pak të në tre bashkit vëndit, për cilit partia demokratike ka sjellë dokumentat pak kundushtueshë. 
me gjithë e kanë kaluar disa javë nga denoncimi tyre, kriminell të ramës vazhdojnë të drejtojnë bashkit, vazhdojnë të mos përbalën me drecin për shkak të mos veprimi të prokurorisë. Prej më shumë se tre muajsh, partia demokratike ka referuar në prokurori krimin shtetror të 30 qëshorit. Rastet flagrante të blerjes votave, presionit bi administratën, shkeljen flagrante të ligjit nga komisionerët e gjitha niveleve, manipulimin e votave në 30 qëshor, por organi prokuroris nuk ka bërë asë një me primë. Nesër do të mblidhet Komisioni Posaqëm për reformën e zgjedhore, por partia demokratike nuk do të marë pjesë. Mësohet se Sekretaria Komisionit i ka një sërftes sekretarit për qështjet elektorale në pëdë Ivi Kaso, i cili mori pjesë në tryezën e zhvilluar nga osobe për reformën zgjedhore. Por opozita e ka bërë publike platformën për këtë reformë e nuk do të ullet pa u plotësuar kushtet e sajë. Si pas partisë demokratike, struktura që duhet të realizoj reformën është një përfajtësuasi pësës, një opozitës dhe ambasadorët e akredituar në Tiran Kërkes, e cila diri më tani nuk është pranuar. Lidhja demokratike e Kosovës pranon në ftesën e vetë vendosjes për të qeverisur së bashku. Vjosa Osmani u shpre në rjetet sociale se dy subjektet që fituan në zgjedet e së djeles do të kryojnë koalicion me styre. Lëvizja vetë vendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës do të qeverisin së bashku. Vjosa Osmani, kandidatja për krye ministre nga partia e Isa Mustafës, ka bërë të ditur lajmi në një postim në rjetin social Facebook. Qytetarët përcaktuan qeverin e re, e cila duhet të përbalet nga opozita e deri djeshme. Për mua, nuk ka as një alternativ tjetër. Koalicioni LDK vëtë vendosje ka shumë sfida para vetes, por duhet të ketë një interes atë të qytetarëve të Kosovës. Nesër pritet që përfajsuesit e dy subjekteve fituese të zgjedhjeve të takohen për të biseduar mbi koalicionin qeverisës. Albin Kurti, në një intervjiz për mediat kosovare, shpreju vendos mërim për bashkëpunime LDK. Unë kam kërkuar për i tyre që të takohemi ose sot ose ditët në vjem, ata më thanë ditët në vjem, dhe tas si pa zhitha gjasove takimi do tjetë të ejten, në mënyrë që të mos humbim kohë, por të fillojmë bisedimet për koalicionin në arshëm qeverisës, me qenë se kemi humbur aqë shumë kohë, jo vetëm këto 20 vjetë, për në drejtimit ga buara, sa që qëfar do vakumi i konvenon veç se regjimit vjetër i cili tash më poshkon. Komisioni Qëndrori Zgjedjeve ka deklaruar rezultatin përfundimtar nga numërimi i votave të regulta, si pas të cilave, lëvizja vetë vendosje ka fituar me 25.5%, nërsa LDK 24.9%. Në proces numërimi janë edhe rrët 16.000 votat të diasporës, si dhe votat me kusht. Richard Grenell përfajtsue si lartë Amerikan për dialogun në Kosovë, Serbi është takuar sot me presidentin Hashim Thaci në Prishtin. Në fokus të bisedimeve me styre ishte bashkëpunimi për të ndihmuar procesin e dialogut Prishtin në Beograd. I dërguar i speciali presidentit Amerikan Trump ka takuar edhe fituesin e zgjedeve të parakoshme parlamentare Albin Kurti, si dhe liderët e tjerë politikë. Një dit më parë, përfajtsuesit e lartë Amerikan kanë zhvilluar disa takime në Berlin, ku kanë diskutuar mbi situatën politike dhe sfidat me të cilat po përbalet aktualisht Balkani i përëndimor. Arestohet për armën bajtje pa leje në durës Elvis Gacaj. 24 vjeqari është një emër i njohur i botës së krimit, i cili ka shpëtuar disa atentateve. I cilësuar si një person me rëzik shmëri shumë të lartë shëqërore, a ju ndalua së bashku me një person tjetër që drejton të automjetin BMV në rrugën të Ulantja dhe që tentuan të shmangen djekjes policis. Gacha i kishte udhëtuar nga tirana drejt dursit, ndonë se ishte me masën e arestit në shtëpi prej disa muajsh, po për armbajti e paleje. Në momentin e ndalimit, a i hodhi nga dritarja një pistolet si dhe disa fishek. Gacaj njëhet edhe si një mik i vëllezërve duka që janë shpalur aktualisht në kërkim për vrasjen e ish policit Santiago Malko në Tiran.
Qeveria do të propozoj një ligj të ri që do të ashpërsoj dënimet ndaj atyre që dhunojnë në gratë dhe vajzat në familje. Kryeministri Rama tha se burrat duhet të marrin përgjegjësi, pasi nuk do të kenë më mundësi që të fitojnë beteja e tyre as në gjykat. Kryeministri Edi Rama ka premtuar angazhim të plotë të qeverisë së tij për të parandaluar dhunën ndaj grave e vajzave. Duke ju referuar rasteve të shqyrtura në gjykata shqiptare, Rama bëri përgjegjit sistemin e drejtësis që në pjesën më të madhe të rasteve u ka dhën të drejt burave dhe jo grave. Por si pas Ramës, e gjithë kjo të të marë fund shumë shpejt. Ky procesi kalburi drejtësis ka kryuar një zinxhir të gjanë gjarjesh tragjike, presioni e dhune më pas. Kemi parë raste që janë të padurueshme, të pasuportueshme për vetë faktin se kanë qenë raste kur grat janë dhënuar dyherë pas i janë dënuar në ambjetin në shtëpijak, më pas i janë dënuar për së dyti për shkak të sistemi të drejtsis, për shkak se sistemi drejtsis kam bajtur anën e burit. Nëse shojnë përqindin e gramve të cilat fitojnë rastet gjyqësore në gjykatat shqiptare kundër bashkë shortve apo partnerve të tyre, është për të ardhur turp në fakt. Shefi qeveris deklaroj se shumë shpejt qeveria do të nëzirë një ligjë që do të jetë shumë i rep për dënuasit. I think... Ajo që mendoj unë që është rëndësishme tani, është që të shkojmë në nivel më lartë me kuadrin ligjor dhe regulativ dhe me instrumentet që luftojnë dhune në familje. Ne po punojmë lidur me këtë dhe shumë shpej do dali me një propozim, i cilë do tjetë shumë i rept përsa i përket dhunuesve dhe autorve të dhunës në familje. Burat duhet të marim për gjithësi. Deklaratat rama i bërë i gjatë fërumit të dytër ajonal me tem dhunën dhe i grave në Balkanin për rëndimor dhe në Turqi. Opinioni Hollandës për krimin organizuar shqiptar nuk për puthet me realitetin i këti mendimi është ministri i brëndë shumë Sander Leshaj, i cili nga Bruxelli ka apeluar që të mos pengohet hapja e negociatave. Ministri Brendshëm Sander Leshaj ka asiguruar Hollandën se shkala e kriminalitetit që ata njohin nuk përputhet me realitetin, pra ndaj nuk duhet të bëhet penges për hapjen e negociatave. Nga Bruxellin një konferens të përbashkët me komisionerin për migracionin, Dimitris Abramopoulos, Leshaj gjithashtu bërë të qartë se vendi unë është tërësisht i përkushtuar në përmbushje në reformave. Ne imi të qartë për ndjeshmërin që kanë disa shtete në këtë drejtim. Franca dhe Hollanda kanë pikpyetje për luftën dhe krimit të organizuar. Ne kemi bisteduar me përfajsuesit e të dyja vëndeve dhe imi munduar të isjarojmë se ka diferenca mi disë realitetit objektiv dhe asaj që ka prezentohet në media. Bëje duhet i njohë me rritat qytetarve shqiptarë, marja e dritës i shilin në të torë, do të ishte një inkurajim të jeti rëndësishëm për të vijuar punën me reformat. Nga nga tjetër, komisioneri Avramopoulos tha se Shqipëria ka ende shumë pun për të bërë në luftën kundër korupcionit dhe krimit organizuar, duke shtuar më tej se edhe trafikimi i lëndve narkotike mbetet një problem. Krimi i organizuar mbetet shqetsues në Shqipëri dhe operacionet që janë në zhvillim duhet të thelohen në mënyrë që t'jene efektiv. Duke ju referuar konstatimit të Olandës, ne dolëm në përfundimin se Shqipëria ende nuk i ka plutsuar kushtet. Vendi po përjeton një periut tranzicioni, por më vjen mirë që Shqipëria është tërsisht e përkushtuar. Leshaj dhe Abramopoulos në nëshkruan marveshen e planit të përbashko të veprimit me bashkimin e Europian në luftën dhe terorizmit dhe krimit të organizuar. Salmonella është shkaku i helmimit masiv të nëzënësve në shkollën e emesme të postribës në Shkoder. Ky fakt është konfirmuar nga rezultatet e analizave në drejtorinë rajonale të shëndetit publik. Në 20 mostrat të mara për verifikim është konstatuar se ka pasur për mbajtje të salmonelles në ushqimet e konsumuara në fast foodin pranë shkollës. Në total, 61 nëzënës u paracitën në spital me të vjela dhe shqetsimet të tjera. Kopshti Botanik për plasë bashkin e tiranës me fakultetin e shkencave të natyrës, pedagogët të mbështetur edhe nga opozita kërkojnë që t'ju mbetet pronsia pasi e shfridzojnë hapsiren për pun shkencore, por kure bashkjaku Velia e sqeroj se Kopshti Botanik kërkoj një transformim urgent pasi është të degraduar në dërvita. Kalimi i Kopshtit Botanik nga fakulteti i shkencave të natyrës në bashkin e tiranës ka kryuar konflikt mes dy institucionave, Stafi i pedagogik dhe disa student kanë kërkuar nga gjukata administrative rikëthimin e pronës, ndërko që seansa u shty për të shvilluar në një zetetor. Në mështetit të pedagogve ishte edhe opozita. Partia Demokratike dhe LSI thanë se një vendimi tjil i firmosur nga Rama fshe interesa korruptiv. Edi Rama dhe Erion Veliaj porëmbejnë me dhun shtetrore Kopshtin Botanik, pronë e Universitetit Iranës, 
për ta shëndruar këtë nga një zonë të gjelbërt dhe të rënsishme për interesa akademike në një shesh për kullat e betonit. Në vend që të indimoj për ndërtuar laborator shkencor për procesin mësimor, Rama i eliminon laboratorin më të mafë natyror për të ndërtuar dhe për të pastruar parat e korupcionit dhe të krimit të organizuar. Idiokracia e rilindjes e cila kërkon që gjdo institucion të arsimit të kthej në përfitim dhe në lavatricet pastrimit parave është mbi gjitha e do mos doshme një ndërhyrje dhe një ndërgjejsim komtar dhe qytetar i të gjithë neve ku do shemi pa dalim bindjes politike. Por nga mbledhe e këshidhit bashkja, Kerion Velia e u këthejo përgjigja akuzave duke sjaruar se kopshti i botanik do të transformohet nga një land fidhë mbetjes që është sot në një apsir të shfrytë zueshme për këdo. Më i marë se që është sot, që është prone askuj dhe që është një land fidhë plerash, imbuluar nga fera, të sha mund të i marë është më shumë, më i marë se që është sot. E vetë me gjithë që mund të bëjmë është të bëjmë më mirë. Po më kesh nuk e bëndo të një risi që është sot. Për dëja e amori gjysë më një bërja asfalt dhe beton, ndërko mënyri i mori 5.000 lekësha dhe nusa dhe tenderi në rojës dhe për këtë mbletë sënate. I pezulluar nuk ka asi problem tjetër. Në me i kishtë e mënyri, kartat studentore, pësë si bëri? Nuk vuajnë këta që s'kanë kompetenca, këta vuajnë që janë inkompetent. Kompetenca kanë, po kërje inkompetent, 98 ndërtime pa leje të pjesë e liqenit ku sot dalim për vrapë dhe harrojmë që s'ka qenë shumë për para. Kopshti Botanik është menagjuar prej kosh nga Fakulteti Shkencave të Naturës dhe shfrit zoaj nga studentët, por pas vendimit të 17 qëshorit, a i kaloj në pronësi të bashkis. Të gjitha lejet mjedisore për biznesin e vogël do të hiqen, Ministri Blendi Klosi i quajti ato një penges dhe burim burokracie e korupcioni. Ndryshimet i gjore, ndërko do të bëjnë të mundur që të gjitha aplikimet për vërtetimet të tila të bëjnë vetëm online. Ministri Mjedisit Blendi Klosi duke t'i vendosur në shëndrimin e ti për heqen për fundimtare të të gjitha lejeve mjedisore të kategorisë C. Në një takim të zhvilluar këtë të mërkur me grupet e interesit, Klosi u shprej edhe njëherë se ndërhyrja e bashkimive në të tila rastet të shkelive mjedisore është e pavlefshme. Problematikat e biznesit vogël, pra problematikat ati biznesit cili është detyruar me i vendimaret vitit 2014-2015, që të pajiset me leje mjedisore të tipit së, por që në base kur ligjvënsje ka menduar në ato kohë që ishte e nevojshme pajisje me leje të tipit tjil, kuptojme dhe kemi të gjitha arsyet për të menduar që nga një kërkes në ligjë për të kryuar një raport edhe me ato ndotje në vogë, është këthyër në një barë të rëndë për biznesin tonë. Dhe ky si pas ministrit është momenti për ndryshim për t'i dhëmë fund burokracive. Nuk e qënë se ka arritur në këto pikë vlimi kjo raport, u mendoj që ka ardhur koha të bisedojmë qartë dhe ne të reduktojmë lejen e tipit të, për ato aktivitete që kanë funksion dhënën e shërbimit, me ato aktivitete cilat janë funksion të prodhimit apo përpunimit, por që s'ka ndikim fare në mjetis, Pra nuk ndikojnë në mjedisin e përbashkë, ka një velë të ullët apo gadit pa përfiltëshëm shkarkimesh në ajer ujë dhe në tokë, në gjenerojnë bete letësisht me në gjushme, ku përfshien bete të riciklushme apo në bete të urbane, edhe ka një konsum të ullët energjia. Klosi siguroj se shumë shpejt të gjitha aplikimet për lejet mjedisore do të bëhen për mes një sistemi online, i cili do të shmange dhe vonesat. Vendimi i qeveris për të hequr mesataren për Universitetin e Arteve dhe atët të sporteve është mirë pritur nga pedagogët. Rektori Kastriot Qaushi tha se shumë të rinjë të talentuar janë në penalizuar deri më tani për shkak të kësaj pengesa. Universiteti Arteve të Bukura dhe i sporteve heqin mesataren si kriter pranimi për studentet të cilët duan të bëjnë pjesë njërit për programeve të studimit. Rektori Universitetit e Arteve sjaroj se kjo është një vendimi drejtë, pasi në këtë mënyrë, afrojnë studentet të talentuar. Se lëvi i konkursit të këndë, ashtu si përgjësisht janë gjithë konkurset në e kemi shëmbujt, është pjesa kryuse, talenti i tyre, dhe ne e kemi të shkruar në regulore në konkursit, që shtaj dhe përshind është pjesa e kryntarisë, e talentit të konkursit, dhe 30% është mesatarja. Kështu që në fund të fundit ne 
kur vjen në konkurs e peshojmë realisht për atë që ka i vjen në shkollë për talentin e vetë. Deri dje, mesatarja e ullët ishte bërë penges për ata të rinjë të talentuar, që si pas tra ushit ka shkëllqyër në lëndët profesionale. Si vjetë ka pas disa raste në kanto si do mos por edhe në veglat të ndryshpe, kitarë, klarinet, që ishim me gjashtë e dyste pesë, por në lëndë e tyre speciale ishim absolutisht me vjetë. Në rastin konkret është një ndi mes për studentët që kanë vërtet talent në fushat të tyre specifike. Heqe e mesatare si të një kërkes dhe vetë studentëve, të cilë dërguan të sa shkresa pranë Universitetit të Arteve dhe atit e sporteve, si dhe në Ministrinë e Arsimit. Ndërko që nuk bëhet e ende e ditur, nëse vendimi qeveris do të zbatohet apo jo për këtë vit akademik. Kombëtarja shqiptare e futbolit për të të shkoj në përbaljen me Turqin me ndryshimet të vogla në formacion. Me gjithë se ka ftuar të rinjë në ekip, tekniku italian në reja i ka besuar më shumë lojtarve që solën triumfin da islamës. Ndeshja me Islandën ishte një reagimi mirë nga ana e kuqezinve, për këta arsye teknikve e direja nuk pritë të ndryshoj shumë gjëra për takimin ku vendosit e artë me eliminatore dhe për komtaren, atër në Stambol ndaj Turqis. Të pak të nkjo pa edhe në seancën e fundis tërvitore ku numër një pankinës shqiptare bëri ndryshimet vogla, pavarësish mungesës së mavre dhe Elsejt Hysaj. Reja e nda u grupin në dy skuadrat të ndryshme ku në njërën u pa qartë se ishin titularët që do të luanin që nga minuta par për ndeshjen e radhës. Me strakoshën në port ndryshimi më i nësishëm i takon mbrojtjes për shkakt mungesave. Dermaku jo në rolin e titularit i cili lë vëndin Frederik Veselit. Me këtë fundit që së bashku me Ismailin janë kratë e berat gjimshitit në qëndër të mbrojtjes. Në një skem 3-5-2 lenjani do tjetë në kraun e majtë, ndërsa në vend të hysa, italiani nuk e ikë dorë nga Odise Roshi në të djaftë, edhe pse i kritikuar shumë në ndeshjen me Fransën. Kemi edhe lojtartë se për shtatë e në përat skem, dhe kemi mundë si me kalu me katër, nuk ka problem dhe me thonë, atë lojtartë se lujnë me tre, mujme dhe me lujtë me katër ose po ose me tre. Po në tërqi, duhet jemi, duhet jemi shumë kompakt me njëjë tjetërin, duhet rrimë shumë afrë me njëjë tjetërin dhe ti ti sulmojmë të pikat, të pikat më dopta që ka kundështari. Me sfusha me dy lëtarë, me shumë muskuj, që nga minuta parë, Klaus Gjasula dhe Kejdi Bare, ndërsa këtyre ju bashkohen Ledjan me Mushaj, i cili ka ardhur në formën e ti më të mirë, ndërsa pritet marë edhe shiri tine kapitenit, edhe sulmi pritet i besojt pikrish dy lëtarëve që reagua në mënyrë më të mirë me Islandën, Sokol Cikaldeshi dhe Rejmanej. Gjithësësi kjo është formacioni provizorë nëse nuk priten surpriza me dëmtimet, por edhe për faktin se tra njeri i ka motivuar të gjithë lojtarët të tregojnë të gjithë potencialin e tyre në stërvitjet intensive të ditëve të fundit. Këtu kemi përfunduar me lajmet e drejkës, falem deri dhe në rutakofshim.